കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ കോഡിങ്ങോ അറിയണ്ട ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കാം ജോട്ട് ഫോം എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിളില് ജോട്ട് ഫോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഫ്രീ ഓൺലൈൻ ഫോം ബിൽഡർ ആൻഡ് ഫോം ക്രിയേറ്റർ ജോട്ട് ഫോമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോട്ട് ഫോമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈനപ്പ് വിത്ത് ഗൂഗിൾ ഒന്നിലധികം ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്നൊരു ഡയലോഗ് വന്നാൽ കാണാം ഈ ഡയലോഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്ന മൈ ഫോംസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മൈ ആപ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ജോട്ട് ഫോമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ മൈ ആപ്സ് എന്ന പേജിൽ നമ്മൾ വന്നു ഇനി ഇവിടെയുള്ള ക്രിയേറ്റ് ആപ്പ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ആദ്യത്തേത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസിൽ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് യൂസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ജോട്ട് ഫോമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറിലേറെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് യൂസ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ജോട്ട് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിവിധ പേഴ്സണൽ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇടതുവശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും എത്ര ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വിധം അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള കാണാം ഹെൽത്ത് കെയർ നാൽപ്പത് പേഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടെൻറ്റിസ്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് മെഡിസിൻ ഡെലിവറി ബുക്കിംഗ് ആപ്സ് ഇവൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബാബർ ഷോപ്പ് ഓൺലൈൻ സിനിമ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ സ്കെഡ്യൂളിംഗ് ആപ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഓഫീസ് അഡ്രസ്സും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സ്കെഡ്യൂളിംഗ് ആപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്കെഡ്യൂളിംഗ് ആപ്പ് എന്ന ആദ്യത്തെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രിവ്യൂ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ടെംപ്ലേറ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഇനി ഈ പേജിൽ കാണുന്ന ഈ എലമെൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ലോഗോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോഗോ റിമൂവ് ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ഫയൽ ലോഗോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലോഗോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐക്കോൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റൈൽ റിമൂവ് ഇമേജ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂസ് എ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ഫയൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ടെക്സ്റ്റ് കളർ ആവശ്യമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്
പലതരത്തിലുള്ള എലമെൻസ് ഈ പേജിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സാണ് കാണുന്നത് വീഡിയോ മാപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് ഇമേജ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ടൺ വിഡ്ജറ്റ്സ് എന്ന ടാബിലും സമാനമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഈ പേജിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഓഫീസ് അഡ്രസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാപ്പ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസ് ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി മാപ്പിനെ റീപ്രസിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം മാപ്പിൽ യു എസിലെ ഏതോ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഓഫീസ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ നിന്ന് ലാറ്റ് ലോങ് കിട്ടാനായിട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റിലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ടു ക്ലിക്ക് ബോർഡ് തിരിച്ച് ജോട്ട് ഫോമിൽ വരാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അടുത്തത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനാണ് കാണുന്നത് ക്ലോസ് ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺസിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുക യൂട്യൂബ് ട്വിറ്റർ ലിങ്ക്ഡിൻ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ മറ്റ് അഡ്രസ്സുകളും നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺസ് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ഈ ബട്ടണിൽ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടണിൽ ഫോൺ കോൾ ആണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വൺസ് ഈ പേജ് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൾ പോകും സോ കോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ നോക്കുക വിസിറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആകും ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുക വിസിറ്റ് യു ആർ എൽ സോ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് യു ആർ എൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഈ പേജിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യു ആർ എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ യു ആർ എൽ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തവർ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ആപ്പിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാനായിട്ട് അതായത് മൊബൈലിൽ ഈ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണാനായിട്ട് റിവ്യൂ ആപ്പ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അടുത്തത് സെറ്റിംഗ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ഇവൻറ്റ് ഉദ്ദേശമാവും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവൻറ്റിന് ശേഷം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസേബിൾ ആകാനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിന് താഴെയുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിസേബിൾ ഓൺ എ ഡേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന തീയതി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനേബിൾ അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂ ഫോംസ് ല
അതായത് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പല സമയത്തായിട്ട് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണത് അടുത്തത് ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ മോഡൽ നമ്മളുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോണിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസറിനെ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണത് സോ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും ഓൺ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം അടുത്തത് ആപ്പ് നെയ്മ് ആൻഡ് ഐക്കോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഐക്കോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എഡിറ്റ് ഐക്കോൺ റിമൂവ് ഇമേജ് ലോഗോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീൻ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ഡിസൈനും സെറ്റിങ്സും ആയി അടുത്ത ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പബ്ലിഷ് നോക്കുക ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ലിങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് വഴിക്കോ ഇമെയിൽ വഴിക്കോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡികൾ സി എസ് പി ഫോമാറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സി എസ് പി ഫയൽ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് യൂസേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യു ആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ സെൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ക്യു ആർ കോഡ് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു ഗോ ടു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ സെൽ ഫോണിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ ഇൻസ്റ്റോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓപ്പൺ നമ്മൾ മാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സ് ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നീല ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ മാപ്സും മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റും വന്ന് കാണാം കോൾ അസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഫോൺ കോളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എൻ്റെ സെൽ ഫോണിൽ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കുക എക്സലൻ ക്യാ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആപ്പ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബുക്ക് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് യെസ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടൈം സബ്മിറ്റ് ഫോം സോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് ജോട്ട് ഫോമിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ പോവാം ഇവിടെ മൈ ഫോംസ് എന്ന പേജിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം കാണാം ഈ ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്മിഷൻസ് നോക്കുക മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ആപ്പ് ഡിസൈനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ മൈ ഫോംസ് മൈ ആപ്സ് ആപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂളിംഗ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അതേ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് റൈഡ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന് ജോട്ട് കോം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഗ്ലൈറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബിറ്റ് ബബിൾ സേപ്പിയ തുടങ്ങി നിരവധി നോ കോട്ട് ആപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു 